हेलो एवरीबॉडी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हैं सॉरी मैं पिछले दिनों से बहुत बिजी रहा और वीडियो अपलोड नहीं कर सका बट आई विल ट्राई टू कीप इट अप और आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी बाकी मुझे अच्छा लगा आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रही है आई एम सो हैप्पी प्लीज डू एग्जैक्टली एज यू हैव डन लाइक सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट एज वेल और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें जिनको जरूरत हो यही मकसद है उन सब लोगों को जिनको लाइफ इन यूके टेस्ट में हेल्प की जरूरत है उर्दू ट्रांसलेशन की उन सबको ये मैसेज पहुंचता रहे सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस टेस्ट एट उर्दू ट्रांसलेशन क्वेश्चन नंबर वन वट डू सर विलियम गोल्डिंग सीमस हैनी एंड हैरल पिंटर हैव इन कॉमन कहते हैं कि सर विलियम गोल्डिंग सीमस हैनी और हैरल पिंटन के दरमियान क्या कदम मुश्तरक है ए दे आर ऑल फेमस ब्रिटिश एथलीट्स के वो सब के सब मशहूर ब्रिटिश एथलीट्स हैं बी दे हैव ऑल बीन प्राइम मिनिस्टर वो सब के सब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं सी दे वर पार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश एक्सपीडिशन टू द नॉर्थ पोल कि ये वो उस ब्रिटिश एक्सपीडिशन मुहिम जोई का हिस्सा रहे जो नॉर्थ पोल की तरफ हुई थी ये डी दे हैव ऑल बीन अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर के इन सबको नोबल प्राइज मिला लिटरेचर के अंदर अदब के अंदर तो ये सही जवाब इसका है डी क्वेश्चन नंबर वन करेक्ट आंसर इज डी क्वेश्चन नंबर टू हु इलेक्ट पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर पीसीसी कहते हैं कि पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर को कौन मुंतब करता है ए क्या वो उसको पुलिस से मुंतब करती है बी द होम ऑफिस क्या होम ऑफिस करता है सी द पब्लिक क्या लोग करते हैं या डी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसको इलेक्ट करते हैं तो इसका सही जवाब है सी द पब्लिक लोग उसको इलेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ए द रिफॉर्म एक्ट ऑफ एटीन इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टर्स रिफॉर्म अठारह का रिफॉर्म एक्ट उसने जो है लेक्ट करने वालों की तादाद बढ़ा दी मतलब वोटर्स की तादाद बढ़ा दी ये जुमला सही है या बी द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 इंक्रीज द पावर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स या 1832 के रिफॉर्म एक्ट ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की ताकत में इजाफा किया तो इसका सही जवाब है ए क्वेश्चन नंबर फोर वट सेलिब्रेशन टेक्स प्लेस ईच ईयर ऑन फोर्टीन फेबरी चौदह फेबरी को हर साल कौन सी सेलिब्रेशन मनाई जाती है ए वेलेंटाइन डेज है बी बोनफायर नाइट है सी हेलोवीन है या डी हॉक मनी है तो इसका सही जवाब है ए वेलेंटाइन डे क्वेश्चन नंबर फाइव विच टू ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज कैन द नॉर्दर्न आईलैंड असेंबली मेक डिसीजन ऑन इन चार में से कह रहे हैं कौन से दो um, जो है इश्यूज हैं जिसके ऊपर नॉर्दर्न आइलैंड असेंबली फैसला कर सकती है ए डिफेंस बी एग्रीकल्चर सी फॉरेन अफेयर्स या डी सोशल साइंसेस तो इसका सही जवाब है बी एंड डी सिर्फ डिवॉल्व इश्यूज पे रिजर्व मैटर्स पे नहीं कर सकती क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत इन फिफ्टीन द इंग्लिश फ्लीट डिफीटेड अ लार्ज फ्रेंच फ्लीट ऑफ शिप्स दैट इंटरनेट टू लैंड एंड आर्मी इन इंग्लैंड पंद्रह सौ अट्ठासी में इंग्लिश जंगी जहाजों ने फ्रांसीसी जंगी जहाजों को शिकस्त दी जिनका मकसद अपनी आर्मी को इंग्लैंड में उतारना था क्या ये स्टेटमेंट सही है नहीं ये स्टेटमेंट गलत है पंद्रह सौ अट्ठासी में इंग्लिश जंगी जहाजों ने स्पेनिश जंगी जहाजों को शिकस्त दी थी जिनका मकसद था वहां पर कैथल कैथोलिज्म मतलब कैथलिक रिलीजन को रिस्टोर करवाना सो ये स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन नंबर सेवन Who was given the title of Lord Protector in the 17th century? कहते हैं कि सत्रहवीं सदी में किसको Lord Protector का title दिया गया A. क्या King Charles II को दिया गया B. Samuel Pepys को दिया गया या C. Oliver Cromwell को दिया गया या D. Isaac Newton को दिया गया तो इसका सही जवाब है C. Oliver Cromwell को Lord Protector का title दिया गया वो इस वजह से कि क्योंकि King Charles I की एग्जीक्यूशन हो गई थी और उस वक्त इंग्लैंड में कोई बादशाह नहीं था और लॉर्ड प्रोटेक्टर का टाइटल ऑलिवर क्रॉमवेल को दिया गया सो क्वेश्चन नंबर एट इज द स्टेटमेंट ब्लो ट्रू और फॉल्स नीचे दिए गए स्टेटमेंट सही है या गलत वी शैल फाइट देम ऑन द बीचेस इज अ फेमस कोड फ्रॉम अ स्पीच बाय क्वीन एलिजबेथ वन अबाउट द स्पेनिश आर्मेडा कहते हैं कि हम उनसे साहिलों पर भी लड़ेंगे ये मशहूर फिक्रा है क्वीन एलिजबेथ वन की स्पेनिश आर्मेडा के मौके के दरमियान स्पीच का क्या ये सेंटेंस क्या ये सेंटेंस सही है तो ये गलत है क्योंकि वी शेल फाइट देम ऑन द बीचेस ये फेमस कोर्ट है विंस्टन चर्चिल का जो कि वो फेमस स्पीच है जो कि दी थी जब जर्मनी ने हमला किया था उस वक्त की मतलब 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स क्वेश्चन नंबर नाइन वट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डज द यूके हैव कहते हैं यूके की गवर्नमेंट का 
कौन सा सिस्टम है ए क्या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का सिस्टम है बी डिक्टेटरशिप क्या डिक्टेटरशिप का सिस्टम है सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है या डी फेडरल गवर्नमेंट ये फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है तो उसका सही जवाब है सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए गए दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है इन 1776 सम अमेरिकन कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन कहते हैं कि सत्रह में कुछ अमेरिकन कॉलोनीज ने आजादी ब्रिटेन से आजादी का ऐलान कर दिया क्या ये स्टेटमेंट सही है या बी अमेरिकन कॉलोनिस्ट वर इवेंचुअली डिफेडेड बाय द ब्रिटिश कहते हैं जो कुछ अमेरिकन कॉलोनिस्ट कॉलोनी के लोग थी कॉलोनीज थी उनको बरतानवी फौज ने शिकस्त दी तो इसका सही जवाब है ए सत्रह में अमेरिकन कॉलोनीज ने शिकस्त दी दी थी और ब्रिटेन ने उसको इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लिया था अमेरिका को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री सो क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डाइज और रिजाइन वट इज द इलेक्शन कॉल दैट इज हेल्ड टू रिप्लेस दैम कहते हैं कि जब को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मर जाए या इस्तीफा दे दे जब उस वक्त इलेक्शन करवाया जाता है उस शख्स को रिप्लेस करने के लिए उस पॉलिटिशियन को रिप्लेस करने के लिए तो उस इलेक्शन को क्या कहा जाता है ए उसको री इलेक्शन कहते हैं बी उसको सिलेक्शन कहते हैं सी उसको हस्टिंग्स कहते हैं या डी उसको बाय इलेक्शन कहते हैं तो उसको बाय इलेक्शन कहते हैं उस इलेक्शन को जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मर जाए या रिजाइन कर दे और फिर इलेक्शन हो तो उसको बाय इलेक्शन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच टू ऑफ द फॉलोइंग वर ब्रिटिश इन्वेंशन इन दो में से कौन सॉरी इन चार में से कौन सी दो ब्रिटिश इन्वेंशन है ए टेलीविजन है बी जेट इंजन है या सी पर्सनल कंप्यूटर है या डी डीजल इंजन है तो इसका सही जवाब है ए एंड बी टेलीविजन एंड जेट इंजन आर टू ब्रिटिश इन्वेंशन क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग यू के लैंडमार्क इज इन नॉर्दर्न आईलैंड कहते हैं कि इन चार में से कौन सा लैंडमार्क है जो कि नॉर्दर्न आईलैंड के अंदर है ए बिग बैन है बी स्नोडोनिया में है स्नोडोनिया में है या सी द जॉइंट कॉज वे यह जॉइंट कॉज वे है यह डी द एडन प्रोजेक्ट यह एडन प्रोजेक्ट है तो इसका जो सही जवाब है वो है सी द जॉइंट कॉज वे ये एक वोल्केनिक लावा से कॉज वे बना है जिसको जॉइंट कॉज वे कहते हैं और ये नॉर्दर्न आईलैंड में है सो करेक्ट आंसर है सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु हैज टू पे नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन किसको पे करनी है ए एवरीबडी इन द यूके हु इज इन पेड वर्क उन तमाम लोगों को जो कि पेड वर्क मतलब जिनको काम करके पैसे मिलते हैं उसको पाउंड मिलते हैं उनको अदा करना है या बी पीपल हु वर्क फुल टाइम या वो लोग जो फुल टाइम काम करते हैं सिर्फ उनको एनआई देना है नेशनल इंश्योरेंस देना है जो पार्ट टाइम करते हैं उनको नहीं देना है या सी ऑल दो एज फिफ्टी एंड बिलो या उन तमाम लोगों को जो पचास साल के हैं या उससे कम उम्र के हैं या डी सिंगल पीपल विद नो डिपेंडेंस या वो अकेले लोग जिनका कोई डिपेंडेंट नहीं है उनको देना है तो इसका सही जवाब है ए एवरीबडी इन द यूके हु इज इन पेड वर्क क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है सिविल सर्वेंट्स आर पॉलिटिकली न्यूट्रल कहते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सियासी तौर पे उनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता सिविल सर्वेंट सिविल सर्वेंट जैसे लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करें होम ऑफिस में पासपोर्ट ऑफिस में या और किसी गवर्नमेंट इदारे में तो उनको सिविल सर्वेंट्स कहते हैं तो या बी सिविल सर्वेंट्स हैव टू बी पोलिटिकली अलाइन टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट कहते हैं सिविल सर्वेंट्स को सियासी तौर पर किसी न किसी से ताल्लुक मतलब उस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उससे ताल्लुक होना जरूरी है तो ये स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बी इज रॉन्ग क्वेश्चन 16 इस द स्टेटमेंट ब्लो ट्रू और फॉल्स नीचे दिखा स्टेटमेंट सही है या गलत मो फारा एंड जेसिका एनएस आर वेल नोन एथलीट्स हु वन गोल्ड मेडल्स एट द 2012 लंदन ओलंपिक्स कहते हैं मो फारा एंड जेसिका एनएस जो हैं बड़े मशहूर एथलीट्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं 2012 के लंदन ओलंपिक्स में तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मो फारा ने 5 uh, 5000 और 10000 की दौड़ में गोल्ड गोल्ड मेडल जीते हैं और जेसिका एनिस ने हेप्टेलॉन हेप्टेलॉन में जो है गोल्ड मेडल जीता है क्वेश्चन नंबर 17 हाउ ओल्ड मस्ट यू बी टू राइट अ मोपैड इन द यूके कहते हैं कि मोपैड चलाने के लिए यूके में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए मोपैड एक ऐसी समझे जैसे मोटरसाइकिल है जैसे वेस्पा या लेडीज स्कूटर हो सॉरी मैं कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा मतलब वो स्कूटर जो कि आसानी से चलाया जा सके पैडल के जरिए भी और और जो है मोटर के जरिए भी तो उसको मोपेड कहते हैं तो उसके के लिए कहते हैं कि यूके में कितनी उम्र होनी चाहिए उसको चलाने के लिए क्या ए अठारह साल बी पच्चीस साल या सी सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड या डी ट्वेंटी वन ईयर्स ओल्ड तो इसका सही जवाब है सी सिक्सटीन ईयर्स 
Is the statement below true or false? Into the guest statement, say here you're gala. Getting to know your neighbors can help you to become part of the community. Getting a agar up up ni neighbor ko janenge to up joe up ni community ka hissa ban sakenge up ko yi mother dega community me hissa ban name to yi statement will ko say here. Question number 19. Which of the following statement is correct? Nietzsche the statement may say concert statement say here. A. Sir Steve Redgrave is a famous rower who won gold medals in five consecutive Olympic Games. Kate Sir Steve Redgrave Johe Ik Bhad Mashur uh Chapu Chalane Wali Kashti Chalane Wala uh Shak said just punch mustakil. Uh, Olympic uh, Games mein gold medal jita hai. Kya ye statement say hai? Yes, sir, Steve Redgrave is a famous film actor who has won several BAFTAs. Yes, sir, Steve Redgrave jo hai ek bhoot mashhoor uh, film ka adakar hai jisne ke bhoot saare BAFTA award jita hai. To iska sahi jawab hai A. Sir, Steve Redgrave is a famous roar who won gold medals in five consecutive Olympic Games. Question number 20. When was the last successful invasion of England? Kya tain ke aakhri martaba England ko kamyabi se hamla karke shikis matlab shikis dhe kar hamla karke hukumrani ki thi England ke upar wo kab hui thi? A. 1066 mein B. 1415 mein C. 1642 mein Ya D. 1940 mein To iska sahi jawab hai A. 1066 mein jab William Normandy ne successfully uh, England may invade kia, usko conquer kia. Uh, so that was the last successful invasion on of England. A. 1066 May. Question number 21. Which two patron saints days occur in March? Kate ke in char may say kon se aise do patron saints hain jinke din aate hain March ke andar? A. St. David ka din aata hai kya? B. St. Patrick ka aata hai? Ya C. St. George ka aata hai? Ya D. St. Andrew ka aata hai? To iska sahi jawab hai A. And B, St. David ka first March ko, St. Patrick ka 17th March ko, har saal din manaya jata hai. Question number 22. Is the statement below true or false? Nietzsche the guest statement. Sahi hai ya galat. John Constable, 1776 to 1836, founded the modern police force in England. Kate John Constable ne modern England force banai, um, in modern force banai England ke andar. Kya ye statement sahi hai? To ye bilkul galat hai. Kyunke John Constable ne jo hai landscape painter ke wo landscape painter tha usne landscape painting badi zabardast banayi england mein is arse ke dauran so that statement is false question number 23 which two are 20th century british discoveries or inventions kehte hain in char mein se kaun si do 20th sadi ki bartanvi ijad hain ya daryaft hain a hovercraft hai Hovercraft कहते हैं एक इस तरह की कश्ती इन्होंने बनाई जो जमीन पे भी चलती है और पानी पे भी चलती है ठीक है आप इसे अगर सर्च करें गूगल के ऊपर तो आपको वो इमेज में नजर आ जाएगा वो किस किस्म की है अपने कांसेप्ट क्लियर करने के लिए रेडियम एक एक समझें कि जिस तरह का एटम होता है उस उसको कहते हैं रेडियम तो ये भी नहीं है इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेनिसिलिन एंड हूवरक्राफ्ट सो वो पूछ कह रहे हैं कि सी पेनिसिलिन है क्या इजाद या डी प्रिंटिंग प्रेस इजाद है तो इसका सही जवाब मैंने पहले ही बता दिया आपको ए हूवरक्राफ्ट एंड सी पेनिसिलिन पेनिसिलिन जो एंटी एंटीबायोटिक है तो ये एक तरह की बहुत सारे वायरसेस से बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया से उस वक्त इसने लोगों को बचाया पेनिसिलिन ने जो कि आज भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं सो करेक्ट आंसर इज ए एंड सी क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नीचे देखिए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है द यूके ऑफर्स इट्स सिटीजन एंड परमानेंट रेजिडेंट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं कि यूके अपने शहरियों को और مستقل रहने वालों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपने ख्यालात ख्यालात का इजहार कर सकें आजादी से क्या ये स्टेटमेंट सही है या बी द यूके डस नॉट अलाउ सिटीजंस और परमानेंट रेजिडेंट टू वॉइस ओपिनियंस पब्लिकली कि यूके अलाउ नहीं करता अपने शहरियों को या मुस्तकिल रहने वालों को किसी किस्म का अपना ख्याल पब्लिक में बताने को तो सही जवाब जो है वो है ए इस तरह आज हमारा प्रैक्टिस टेस्ट ए कंप्लीट हुआ आई होप आप लोगों को जैसे पहले पसंद आया ये भी पसंद आएगा वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और आई होप कि आप इसको मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करेंगे प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू कैन कीप गेटिंग द न्यू वीडियोस सो एंजॉय योर डे हैव अ गुड टाइम